A Rádio ONU recebe nos nossos estúdios aqui em Nova York o economista-chefe e diretor da Unidade de Consultoria Estratégica para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Pedro Conceição. Olá, Pedro. Muito bem-vindo. Prazer. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Hoje o Pedro Conceição vai participar do quadro Lusófonos na ONU. O Pedro Conceição é doutor em Economia e Políticas Públicas pela Universidade do Texas e foi coeditor de livros sobre finanças públicas e globalização, publicados pela editora da Universidade de Oxford. Pedro Conceição, a língua portuguesa é falada em oito países. Queria que o senhor começasse essa entrevista contando em que país nasceu, em que cidade e quais idiomas fala, além, é claro, da nossa língua materna, o português. Eu nasci em Lisboa, em Portugal, e falo para além de português, inglês, um bocadinho de francês e um bocadinho de espanhol. Uh, francês e espanhol não fluentemente, mas falando o português facilita uh, entender essas, essas, essas duas línguas. E sua língua de trabalho aqui nas Nações Unidas é a que mais fala é o inglês? Essencialmente inglês, mas desde que trabalho em África, o francês uh, e o português têm se revelado também muito importantes. Como é que surgiu seu interesse pelo sistema das Nações Unidas? Queria que o senhor nos contasse o começo da sua carreira dentro da ONU. Eu, a minha carreira inicialmente foi uma carreira académica. Eu fiz o doutoramento, acabei o meu doutoramento aqui nos Estados Unidos, voltei para Portugal, onde fazia parte de uma universidade e onde trabalhei durante alguns anos como professor. E uh, apareceu a oportunidade de vir trabalhar durante algum tempo nas, nas Nações Unidas, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, num gabinete de estudos. Portanto, no fundo, que eu eh, encarei esta oportunidade como uma continuação do trabalho de investigação, de pesquisa que eu vinha fazendo na universidade, eh, mas aplicado mais a problemas de desenvolvimento. Enquanto estava na universidade, a minha investigação centrava-se mais em problemas de inovação tecnológica, eh, desenvolvimento de novas empresas eh, em países como Portugal. E quando vim para as Nações Unidas, comecei a fazer o mesmo tipo de trabalho, mas numa perspectiva mais eh, centrada nos países eh, em desenvolvimento. E como é que surgiu esse seu interesse pela África? Foi mais recentemente. Eu, inicialmente, quando eu vim para o PNUD, eh, como disse, trabalhei num gabinete de estudos eh, em que tinha uma perspectiva global sobre os problemas do desenvolvimento. E há cerca de um ano e meio, mais ou menos, surgiu a oportunidade de fazer uma transição para o Departamento da África no PNUD. E a minha intenção foi uh, poder focar mais sobre uma região. Uh, a vantagem é que se conhecem em mais detalhes os problemas de uma região específica e uh, na minha posição anterior eu trabalhava em problemas de desenvolvimento, mas à escala, à escala mais global. Uhum. Portanto, foi uma transição que eu achei que era importante fazer profissionalmente e também uh, do interesse estratégico que a África tem uh, para, para o PNUD e para todas as Nações Unidas. De uma maneira resumida, Pedro Conceição, quais são as suas principais atribuições enquanto diretor da Unidade de Consultoria Estratégica para a África do PNUD? Como é que é a sua rotina de trabalho? Eu tenho essencialmente duas funções. Uma é uma função de dar aconselhamento estratégico à liderança do Departamento para a África do PNUD. A outra é fazer, um, a trabalhar com o economistas. Temos economistas colocados em cada um cada um dos uh, country offices, uhum. dos, dos uh, um, gabinetes das Nações Unidas nos 45 países da África Subsaariana que estão sobre a, que pertencem ao Departamento da África do PNUD. Portanto, eu também tenho a responsabilidade de fazer a supervisão destes destes economistas. Portanto, é, uma, é um trabalho muito intenso. Uh, lidar com 45 países uh, diariamente não é, não é fácil. Uh, e tenho que tentar responder a essas duas solicitações, às solicitações que vêm da liderança do Departamento da de África uh, sobre aconselhamento estratégico nos problemas que, que vão aparecendo uh, e também tentar responder às solicitações que vêm de cada um dos países. Portanto, é um trabalho muito, muito intenso. Uma rotina bastante atribulada, imagina. Atribulada, e, e como chefe desse departamento, trabalha com outros lusófonos ou não? Sua equipe tem pessoas de que países, por exemplo? Uh, trabalho com alguns lusófonos, especialmente com os economistas que estão colocados em países africanos lusófonos. Uhum. Uh, muitos deles, não todos, mas muitos deles são, são lusófonos. Uh, trabalho com economistas um, da Guiné-Bissau, um, com brasileiros também, um, 
com o economistas de Moçambique. Portanto, há alguns economistas lusófonos que estão colocados não no seu país de origem, mas noutros países lusófonos. Um, e, essencialmente, é a interação que eu tenho com, com lusófonos neste momento. A Rádio ONU Nova York está entrevistando o diretor da Unidade de Consultoria Estratégica para a África do PNUD, Pedro Conceição. Pedro Conceição, por conta do seu trabalho dentro do PNUD, já chegou a viajar, a fazer missão dentro das Nações Unidas ou até mesmo viajar a trabalho para outros países e, se sim, algum país lusófono? Eu, na, na, nas minhas funções anteriores, viajei várias vezes ao Brasil. Uh, desde que estou em África, já fui à África várias vezes, como é óbvio, mas ainda não fui profissionalmente a nenhum dos países lusófonos. Espero fazer lo em breve, com uma missão que temos prevista uh, para Angola e outra para Moçambique, muito brevemente. E como português, nasceu em Portugal, que é o berço da nossa língua, a língua portuguesa. O que, que pensa da, das outras variantes do idioma? O português falado em África, no Timor-Leste, até mesmo no Brasil? Eu acho que é uma riqueza da língua portuguesa, uh, acho que algumas pessoas veem isso como uma dificuldade, eu encaro como uma riqueza, uh, essa diversidade de, de, de sotaques, de gramaticais até fonéticos é muito importante para enriquecer a língua e para mostrar que a língua portuguesa é dinâmica e que consegue evoluir e adaptar-se uh, bebendo dessa, de toda essa diversidade. Nesses 10 anos de Nações Unidas, o senhor acredita que a, a situação dos lusófonos aqui na ONU tem ficado uh, com mais destaque nesses últimos anos? O senhor tem visto mais lusófonos dentro do sistema das Nações Unidas? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não tenho uma perspectiva global sobre o que acontece em todas as Nações Unidas. No PNUD, acho que sim, que tem havido mais afirmação de lusófonos. Uh, no sistema das Nações Unidas nós temos alguns lusófonos em posições muito importantes, uh, ainda anteontem, se não estou em erro, houve um brasileiro que foi eleito para presidente da, da FAO. Da FAO. Uh, portanto, acho que, que os lusófonos estão a começar a afirmar-se cada vez mais no, no sistema das Nações Unidas. E tem visto também mais integração entre os países lusófonos? É Portugal com o Brasil, até mesmo Brasil com a África? Tem notado isso no seu trabalho dentro da ONU, de uma maneira geral? Tem, especialmente entre o Brasil e a África. Uma da, um dos projetos que nós temos no âmbito do PNUD é ver de que forma é que um, estes países emergentes, países como o Brasil, países como a China, como a Turquia, podem uh, contribuir para o desenvolvimento dos países africanos. E, designadamente, no Brasil há um grande interesse em fazer projetos em conjunto com países africanos em geral, mas especialmente com, com países lusófonos. E nós, no PNU, temos uma série de projetos que, que estão a, a tentar catalisar essa, essa, essa ligação e essa contribuição do, PNU, do Brasil para o desenvolvimento da África. Obrigada, Pedro. A Rádio ONU em Nova York recebeu no quadro Lusófonos na ONU, Pedro Conceição, ele que trabalha no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Pedro, foi um prazer recebê-lo aqui nos nossos prazer estúdios. Prazer foi meu, muito obrigado. Muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima.